Allora, parlare di questo brano è parlare de della storia un po' anche della fine dei Beatles, insomma. The long and winding La storia del brano è particolarmente interessante eh, soprattutto perché siamo in un periodo dove i Beatles eh, erano allo sfacelo. Quello che trasmette in generale è, la, è un, un pizzico di malinconia che credo sia dovuto al, al periodo che stava vivendo Paul in quel momento, e infatti quelle forti tensioni all'interno dei Beatles che poi portarono allo scioglimento del gruppo. Infatti The Long Winding Road sarebbe questa strada tortuosa e appunto piena di insidie che poi portarono allo scioglimento del gruppo, queste tensioni che diedero vita al brano. The wild and windy night soul e jazz che, che appunto scaturisce dal brano e credo sia anche dovuto al fatto che Paul si sia ispirato anche a Ray Charles quando l'ha scritto. Quando Larsen mi ha chiamato per, per registrare questo brano eh, era un periodo in cui stavo ascoltando molto Ray Charles perché eh, avevamo visto insieme io e la mia ragazza il, il film appunto con Jamie Foxx. Quando mi sono andato poi a informare e andare a vedere tutti gli aneddoti vari ho visto questa cosa che mi ha colpito molto, ovvero che Paul McCartney ha dichiarato che ha pensato molto a Ray Charles quando stava registrando le parti vocali e Ray Charles ha dichiarato poi in seguito che al primo ascolto si è messo proprio a piangere. È incredibile per me come si sia creato un legame. Quello che voleva comunicare Paul è arrivato perfettamente a Ray ed è bellissimo. Many times I've been alone and many times I cry Io eh, da Beatlesiano di lunga data eh, mi ricordo l'uscita di Naked, l'uscita di, di, di Naked e ho proprio apprezzato ed amato questa versione nuda di di Road, perché l'arrangiamento del 70 mi sembrava veramente hollywoodiano, non bitolsiano, troppa orchestra, troppi strumenti. Infatti, per quanto mi riguarda, appunto, la chitarra nella versione del 70 sparisce o è comunque coperta da core e orchestra e la possiamo finalmente riascoltare nella versione naked, in tutta la sua bellezza con l'utilizzo del Leslie, che era questo altoparlante rotante che veniva utilizzato principalmente per l'organo e poi è stato utilizzato anche su voci, strumenti ed è un elemento fondamentale in tutta la storia dei Beatles il suono del Leslie che ritroviamo in, 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 in tanti dischi. Io ho avuto la fortuna di utilizzarne uno per questa take e lo vedete dietro di me. You left me standing here Larsen mi ha contattato per questo progetto, io 
subito gli ho detto vabbè il suono The Long and Winding Road che è sicuramente uno dei miei brani preferiti del disco e dei Beatles e lui di tutto punto mi risponde il brano è già stato assegnato io quindi già in lacrime tragedie greche ma per fortuna il maestro Larsen ha tirato fuori la versione Naked e non quella del disco che è uscito nel 70 e quindi abbiamo potuto ripristinare non essendoci l'orchestra questo temino di rose quindi sono magicamente ricomparso e il maestro ha riguadagnato subito la mestina <ride> già iniziato a registrarlo nel 68, aveva già buttato giù delle take piano e voce e aveva già quindi, la bozza del pezzo finito già ben, ben chiaro in mente, cosa che poi appunto rimarrà solo in testa perché appunto Spector eh, gli cambierà i piani a sua insaputa. È stato proprio la coltellata, la coltellata che ha portato allo scioglimento della, della band. L'orchestrazione uscita nel, di, nel disco mia opera di Phil Spector è stata molto criticata da, da Paul che poi ha citato in tribunale Beatles. Quando Paul McCartney riceve poi il, uh, il master di Lady B e sente uh, The Long and Winding Road, scopre che tutte le parti che aveva scritto, quindi le chitarre che erano state suonate, mh, il piano elettrico, il tema bellissimo del piano elettrico, sono stati sostituiti con arpe e archi immensi. La traccia con la voce di Paul McCartney, che cioè i cori, è stata sovraincisa con delle arpe e quindi non era più utilizzabile nel master finale. Infatti eh, noi abbiamo poi riascoltato i live, i live più prossimi che ha fatto e ci siamo accorti che lui le seconde voci le introduce nel live e le fa cantare poi al batterista. Così anche noi eh, abbiamo provato a, a riprodurlo nel, nel disco di la coppia di Naked l'ho ascoltata ehm, mi ha proprio emozionato ho detto ok ho capito questo brano ho capito la potenza di questo brano nella sua essenza nella sua essenza originale Ehi, hey, ancora un istante per ricordarti che questo brano e il disco completo li trovi già su Apple Music e che io ti aspetto assieme ad un centinaio di Sgt. Pepper il 9 maggio alla Gen Club di Milano. I biglietti sono già disponibili sul circuito Ticket One, quindi non rischiare di restare fuori e prenotalo ora. Ogni euro incassato sarà devoluto ai volontari che portano con la musica un sorriso ai bimbi malati nei reparti più bui dei nostri ospedali. Non hai davvero scuse. Ti aspettiamo e ci vediamo la settimana prossima col prossimo episodio di Racket B. Ciao!